La Gen Z è quella generazione nata a cavallo tra il 1997 e il 2010. Siamo quei ragazzi fortunati che hanno subito le conseguenze dell'attacco delle Torri Gemelle e della crisi del 2008, nati nel bel mezzo di una crisi climatica. E come se non bastasse, vissuta una pandemia entro i vent'anni. Possiamo dire di non essere nati in uno, del in uno dei periodi più rosei possibili. Sulla mia generazione ci sono due narrative. La prima è che siamo degli sfaticati, degli inconcludenti, che pensiamo che tutto ci sia dovuto. La seconda è che siamo dei ragazzi sfortunati, nati in un contesto difficile, che hanno bisogno di essere aiutati e incentivati in tutti i modi. Beh, la verità sta nei fatti. Siamo nati in un periodo storico complesso, di difficoltà economiche, sociali, politiche. Ma la verità è che abbiamo fatto tesoro di questo e abbiamo lottato per il cambiamento. Siamo nati con l'avvento di Internet e dei social network, in un periodo completamente diverso da quello dei miei genitori. Ma abbiamo usufruito anche di questo. Abbiamo usufruito dei social network per lanciare dei movimenti che amplificassero il nostro messaggio e che lottassero per quel cambiamento nel quale crediamo. Movimenti come Black Lives Matter o Fridays for Future. Movimenti che sono nati anche grazie ai social e che noi giovani abbiamo lottato insieme a loro tramite i social network per amplificare il loro messaggio. La domanda è perché sui social network? Beh, la risposta è semplice. Perché i social abbattono le barriere, abbattono i limiti. Perché i social danno voce a tutti, indipendentemente da chi c'è dietro lo schermo. Ed è questa la loro forza. Basti pensare, per capire la potenza dei social network, che dal 2017 al 2020 l'hashtag Black Lives Matter è stato retweetato più di 30 milioni di volte. Ma allora pensiamo a quale poteva essere la differenza negli anni 50 e 60 con i movimenti per i diritti civili, nati anch'essi in America, proprio per lottare per quegli stessi diritti. Che impatto avrebbero avuto se avrebbero potuto utilizzare anche loro social come Twitter, Facebook, Instagram? Cosa sarebbe cambiato? Ma la vera domanda è perché oggi? Perché con i social network? Ancora una volta la risposta è semplice. Perché le ingiustizie, che siano economiche, politiche, sociali, di qualsiasi tipo, raggiungono un limite, c'è una soglia, oltre la quale l'ingiustizia non può più essere tollerata, non può più essere ignorata. E allora è lì che arrivano i social network. Perché i social network danno una voce, danno una voce a chi una voce non l'ha mai avuta, o a chi addirittura una voce l'aveva, ma gli è stata tolta, completamente tolta dal dibattito pubblico. Ed è questa la loro forza, che non guardano chi c'è dietro lo schermo, indipendentemente dal colore della pelle, indipendentemente da quello che fanno nella vita, gli danno la possibilità di lottare per i loro diritti. La svolta digitale ha completamente cambiato la nostra vita, questo l'abbiamo visto anche no, in tempi di pandemia, e probabilmente cambierà in maniera indelebile anche il nostro futuro. Però è interessante comunque fare un paragone tra quello che è l'attivismo tradizionale, quindi quello più prettamente delle organizzazioni, e quello invece digitale, che ne abbiamo parlato fino ad adesso. È chiaro che queste due tipologie di attivismo non possono essere paragonate, perché l'attivismo tradizionale ha accesso a fondi, risorse, personale, tutte cose che l'attivismo digitale non ha. Ma non per questo è meno efficace, anzi, è più efficace. È più efficace perché l'attivismo digitale non è ristretto a un'elite, a un gruppo sociale eh, che può permetterselo, o a chi è direttamente interessato alla materia. Sono le persone comuni a fare attivismo digitale. Io, noi, tutti noi facciamo attivismo digitale. Online si sta creando un ambiente peer-to-peer -peer, e si stanno creando sempre di più delle conversazioni multidirezionali che cambiano i temi generalmente tratta trattati nella sfera, nella sfera pubblica. E allora qual è la chiave? Grazie all'attivismo digitale si sta facendo agenda setting. Cosa vuol dire agenda setting? Che noi utenti normali, persone comuni, stiamo influenzando le scelte dei nostri politici. Siamo noi ad avere un peso adesso. Ma non solo questo, non solo stiamo cambiando i temi, stiamo cambiando anche il modo in cui li si affrontano i temi. Ed è questa la chiave. Tim Highfield ne parla nel suo libro Social Media and Everyday Politics. Lui ci spiega una cosa molto importante. 
tutti noi pensiamo che la politica sia qualcosa di formale, quante volte abbiamo sentito dire che sono i politici no? che fanno le scelte per noi, gli attori protagonisti, ma non è così. La politica è qualcosa di quanto più informale e, fa, e Highfield nel suo libro lo spiega. Siamo noi persone comuni tutti i giorni a fare la politica. Basti pensare che una persona, un utente qualunque, qualcuno di voi in sala, posso essere anch'io, con un semplice hashtag può condividere un pensiero politico, può avere un peso, può esprimere un suo pensiero. Con una semplice ricondivisione, tutti noi ricondividiamo le cose online, no? Quante volte l'abbiamo fatto? Con una semplice ricondivisione su un topic, un tema di stretta attualità, noi stiamo esprimendo un pensiero politico e così stiamo influenzando le decisioni di chi ci governa. Quindi noi abbiamo un peso, ma non solo questo. Highfield ragiona anche su qualcos'altro di ancora più interessante, ossia di come noi, persone di tutti i giorni, con il nostro uso quotidiano di social network, stiamo anche cambiando. Quanto più noi utilizziamo i social, quanto più la nostra partecipazione politica si va allargando, aumenta, cresce. Il nostro uso di social network contemporaneamente rende la partecipazione politica più attiva. E questo è qualcosa di meraviglioso, se ci pensiamo. Infatti, la velocità, eh, il fatto che i social siano così pervasivi, la fruibilità dei social network è qualcosa che sta cambiando anche la società. E infatti è interessante pensare di come questi nuovi valori, promossi digitalmente, possano indirizzarci verso una nuova comunità, verso una nuova società. Una società basata sull'empatia, che spinga verso la comprensione e la condivisione di cosa sia la giustizia. E non solo, che amplifichi i messaggi, al di là degli individui e delle singole comunità, perché sono i messaggi che contano, non le persone, sono i messaggi, quello che noi amplifichiamo. E allora tutto questo è possibile, però è possibile se noi facciamo qualcosa. Voi in sala, chi ci sta guardando, noi dobbiamo fare qualcosa. Io nel mio piccolo, un paio di anni fa, insomma, avevo 18 anni, adesso ne ho 20, quindi non è tutto questo tempo, insomma, ho aperto un mio piccolo spazio, Marta for Few, che oggi è qualcosa di un po' più grande, eh, su Instagram, nel quale condivido temi sociali, politici, etici, con altrettanti ragazzi della mia età, siamo molto giovani. Però io, nel mio piccolo, sono l'esempio che noi persone comuni possiamo fare la differenza perché contiamo, perché possiamo farlo. E tutto questo può accadere a patto che anche noi crediamo di non essere solo delle gocce nell'oceano, ma di essere molto di più. E allora noi oggi abbiamo dei mezzi, che fino a ieri non avevamo, e grazie ai quali possiamo avere un peso. Noi dobbiamo capire che abbiamo un peso. Questi mezzi sono potentissimi. Con un semplice tweet o post possiamo influire sulle decisioni di politici e istituzioni. Allora il mio invito è molto semplice, e magari potrete anche non accoglierlo, perché penserete, ma una ragazza di vent'anni mi vuole dire cosa fare. Avete ragione. Però io vi chiedo perlomeno di ragionarci. Il mio invito è quello di cominciare a partire da oggi, di non restare fermi, di non restare a guardare, di non abbatterci di fronte ai problemi, ma di provare a essere parte del cambiamento. Perché abbiamo visto cosa può succedere. Unendosi e superando confini e barriere, insieme, possiamo fare la differenza, possiamo cambiare per davvero. Grazie.